സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ഇതൊരു തിയറി ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിക്കാനുള്ളൂ പ്രോബ്ലായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രൂഫ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് സോ സെർട്ടൺ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈഡ് ഓൺ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് റിസൾട്ട്സ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എഗെയിൻ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ കോൾ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് വേറൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിൽ ഇഫ് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് സെർട്ടൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ റിസൾട്ട് ആ റിസൾട്ടും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെർട്ടൻ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് റിസൾട്ട് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് എഗെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതെങ്കിലും പല ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജും റെഗുലർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഒരു യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് എ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു വൺ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ വിൽ ബി റെഗുലർ അത്രയേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന യൂണിയനോ കൺകാറ്റിനേഷനോ ക്ലീൻ ക്ലോഷറോ ഡിഫറൻസ് റിവേഴ്സൽ ഇൻവേഴ്സൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഹോമോമോർഫിസം ഇൻവേഴ്സ് ഹോമോമോർഫിസം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വിൽ ബി എഗെയിൻ എ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പറയുകയാണ് എന്താണ് യൂണിയനിൽ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ സോ ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ടു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ഗിവ് അനദർ ലെഗ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ലെറ്റ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ബി ടു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് ദെൻ എൽ വൺ യൂണിയൻ എൽ ടു ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റെയിൻഡ് ആസ് എൽ ഓഫ് ആർ വൺ ഓർ ആർ ടു അപ്പോൾ എൽ വൺ യൂണിയനെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിളാണ് ഈ ഓറ് യൂണിയൻ എന്ന് ഓറ് എന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടെന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് എ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ദെൻ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ സോ എൽ ഓഫ് ലാംഗ് ആർ വണ്ണിലും ആർ ടുവിലും ദാറ്റ് ഇസ് എൽ ഓഫ് ആർ വൺ ഓർ ആർ ടു സോ എൽ വൺ യൂണിയൻ എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ എൽ വണ്ണിലേക്കും എൽ ടുവിലേക്കും നമ്മൾ യൂണിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതും റെഗുലർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ഓൾസോ ദി ദർ എക്സിസ്റ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ എം വൺ ഫോർ എൽ വൺ ആൻഡ് എം ടു ഫോർ എൽ ടു സോ ആഡ് എ കോമൺ സ്ട്രിങ് കോമൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് എപ്സലോൺ ട്രാൻസിഷൻ ടു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു എഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് അനദർ ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ സോ കോൾഡ് So, closed under union. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ് നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് അതായത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിനും എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു എൽ എന്താ എൽ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവും എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൽ വൺ യൂണിയൻ എൽ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ രണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കുകൾ നമ്മൾ എപ്സലോൺ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കൺവേർഷനിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഓൾ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജിന
എം ടു നമ്മൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ആ കൺവേർഷൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിന് ഓട്ടോമേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് ടു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് എൽ വൺ എൽ ടു എൽ വണ്ണിന് വേണ്ടി എനിക്ക് എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കി എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ വണ്ണിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് എൽ ടുവിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ത്രൂ വൺ എപ്സലോൺ ട്രാൻസിഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ക്ലോഷർ അതും നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ല് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാംഗ്വേജും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ക്ലീൻ ക്ലോഷർ മീൻസ് എൽ സ്റ്റാർ ഓക്കെ സോ ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് എ ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് എൽ ആൻഡ് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ദ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ ഓപ്പറേറ്റർ എൽ സ്റ്റാർ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വര വരച്ചേക്കുന്ന ക്ലീൻ ക്ലോഷറിൻ്റെ ഓട്ടോമേറ്റിക് ആണത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ഒരു കോമൺ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും നമ്മൾ വയ്ക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർ എപ്പോഴും കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന പോലെ കാണിക്കണം ആ സെൽഫ് ലൂപ്പിങ് അതാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാറിരിക്കും ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വരച്ചിട്ട് സീറോ അതിലേക്ക് തന്നെ ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ സീറോ സ്റ്റാർ കാണിക്കുക അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഞാൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആകും എന്നിട്ട് സീറോ ഇവിടെ എത്ര സീറോ വന്നാലും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നല്ല എൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ക്ലോഷർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എപ്സലോൺ ട്രാൻസിഷൻ വെച്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് പറയാത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ടു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എൻ എഫ് എ വരയ്ക്കാനുള്ളത് അതിൽ നമ്മളിതൊക്കെ നോക്കി പോയേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇഫ് ഐ എം ഹാവിങ് വൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് എനി യൂണിയൻ ഓർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓർ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓർ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ വിൽ ബി വോട്ട് അതും ഒരു റെഗുലർ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇഫ് എൽ വൺ ആൻഡ് എൽ ടു ആർ ടു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജസ് ദെൻ എൽ വൺ ഡിഫറെൻറ്റ് എൽ ടു ഇസ് എഗെയിൻ റെഗുലർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എൽ വൺ ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എൽ ടു ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു ബാർ ഡിഫറൻസിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ സിൻസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആർ ക്ലോസ് പ്രോപ്പർട്ടി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബാർ എൽ ടു ഇസ് ഓൾസോ ക്ലോസ്ഡ് സോ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല എൽ വൺ എൽ ടു എൽ വണ്ണും ഡിഫറൻസ് എൽ ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അതും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്ര അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ ഇരിക്കട്ടെ റിവേഴ്സലിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ക്ലോഷർ ഡിഫറൻസ് ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിയൻ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സോറി യൂണിയൻ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ക്ലോഷർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സപ്പോസിങ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എൽ വൺ എൻ്റെ ഒ
അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് റെഗുലർ ആണെങ്കിലാണ് അതിനെന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എൻ എഫ് ആണെങ്കിലും ഡി എഫ് ആണെങ്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് റെഗുലർ ആണ് സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇഫ് എൽ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി ഐ എം പെർഫോമിങ് എൽ വൺ യൂണിയൻ എൽ ടു എൽ വണ്ണെ യൂണിയൻ എൽ ടു ചെയ്താലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഇത് രണ്ടും റെഗുലർ ആണെങ്കിൽ യൂണിയൻ ചെയ്താലും എനിക്ക് റെഗുലർ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തോ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കൺകാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും എനിക്ക് റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിനെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സോ ഇഫ് ഐ എം പെർഫോമിങ് എൽ വൺ കൺകാരിനേഷൻ എൽ ടു അങ്ങനെ ചെയ്തൊന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക വാട്ട് ഇസ് എൽ വൺ എൽ വൺ ഇസ് എ സ്റ്റാർ കൺകാരിനേഷൻ വാട്ട് ഇസ് എൽ ടു എ സ്റ്റാർ ബി അല്ലേ രണ്ടിനെയും കൂടെ കൺകാരിനേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് കണ്ടോ ഇതും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിനെനിക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്ലോഷർ നോക്കാം ഓക്കെ സപ്പോസ് ഈ ക്ലോഷറിന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു ലാംഗ്വേജ് മതി ക്ലോഷർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എൽ വൺ എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റാർ ആണെന്ന് തന്നെ സപ്പോസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോഷർ കാണുമോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലോഷർ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എ സ്റ്റാർ ദ ഹോൾ സ്റ്റാർ അല്ലേ ഇതെന്തായാലും റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയല്ലേ ക്ലോഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഇത് റെഗുലർ ആവാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സോ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്നിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താ ദീസ് ത്രീ ആർ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ വാട്ട് യൂണിയൻ കൺകാരിനേഷൻ ആൻഡ് ക്ലോഷർ ക്ലീൻ ക്ലോഷർ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒരു റെഗുലർ തന്നെയായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒരു റെഗുലർ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറൻസും എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൽ വൺ ഡിഫറൻസ് എൽ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ വൺ ഡിഫറൻസ് എൽ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ എൽ വൺ ഡിഫറൻസ് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ചുണ്ടാവും അല്ലെ അതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൽ വൺ ഡിഫറൻസ് എൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ വണ്ണിലുള്ളതും എൽ ടുവിൽ ഇല്ലാത്തതും അങ്ങനെയുള്ള ലാംഗ് അങ് അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അതും ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറൻസും ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഓപ്പറേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സൽ അതും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നോക്കാം കാരണം നോക്കിയേ ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഡബ്ല്യു എ വൺ എ ടു എക്സെട്ര ടു എൻ ദെൻ ഇറ്റ്സ് റിവേഴ്സൽ ഡബ്ല്യു റേസ് ടു ആർ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ഓഫ് റിവേഴ്സൽ ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 ഇനി ഞാൻ ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ സീറോ 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 വൺ 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 സിൻസ് എൽ ഇസ് എ റെഗുലർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ ഫൈനറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ് എം ഫോർ എൽ റേസ് ടു ആർ വി നീഡ് ടു ട്രാവേഴ്സ് ഫ്രം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സോ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം എം സെറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ദെൻ മോർ ദാൻ വൺ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് മേ ബി ദർ ഇഫ് സോ ആഡ് എ കോമൺ
ഇത് നമ്മൾ റിവേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലിന് വേണ്ടി വരച്ച ഓട്ടോമാറ്റയിൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മളിതിനെ മാറ്റിയാൽ മതി അതായത് സെറ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓട്ടോമാറ്റ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ ഇതാ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എല്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഓട്ടോമാറ്റ വരച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ റേസ് ടു ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും എനിക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലിന് വേണ്ടി വരച്ച ഓട്ടോമാറ്റയിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെല്ലാം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റും ആക്കണം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെല്ലാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റും ആക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും നമുക്ക് എൽ റേസ് ടു ആറിനും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്താലും ആ ലാംഗ്വേജും റെഗുലർ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കും എന്താണെന്നറിയോ ഫൈനലിനെല്ലാം ഇനീഷ്യൽ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റയിൽ കുറേ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വന്നു പോകും അല്ലേ അല്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാടെണ്ണം വരാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിൽ ഒരൊറ്റ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ ഒരു കോമൺ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ഫൈനലിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിനെ എല്ലാം കൂടെ ഈ കോമൺ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുക ഒരൊറ്റ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന റിവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെ ആകും റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ വരയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരുവാണ് ഒന്നുമില്ല അതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സാണ് സപ്പോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി സപ്പോസ് ചെയ്യുക ഈ ഓട്ടോമാറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇത് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ സോ ക്യു സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടുവും ക്യു ത്രീയും ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജിന് ഓട്ടോമാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിമ്പിൾസ് അല്ല ഈ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയോ ഇത്ര ആണ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയും ചേഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം ഇനീഷ്യലിനെ ഫൈനലാക്കുക ഫൈനലിനെ ഇനീഷ്യലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കി ഈ ക്യൂ സീറോണെ ഞാൻ എന്താക്കും ഫൈനലാക്കി വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഫൈനലാക്കി ക്യു വണ്ണിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല കാരണം അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇനീഷ്യലിന് ഫൈനൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കണം ആരോ മാർക്ക് തിരിച്ചിടണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈ ഇൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റില്ലേ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ആക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് വരും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരെണ്ണമാണ് ഒരു മെഷീന് വരാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ
ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മളൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോമണാലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു പുതിയ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോ തന്നെയുണ്ട് ബിക്കോസ് എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എൽ വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ എൽ ടു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സിൻസ് യൂണിയൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ക്ലോസ്ഡ് ഓൾറെഡി യൂണിയനും കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഈ പറയുന്ന റെഗുലർ ലാംഗ്വേജിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചൊന്നുമില്ല യൂണിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സോറി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ല യൂണിയൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോമിലയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ടു ഫൈനൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റ് എം വൺ ഫോർ എൽ വൺ ആൻഡ് എം ടു ഫോർ എൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ വി ക്യാൻ കമ്പൈൻ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു ടു എ സിംഗിൾ ഓട്ടോമാറ്റ എം ബൈ കമ്പൈനിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ സോ ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എം എം വൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓട്ടോമാറ്റ എൽ വണ്ണിന് വേണ്ടിയുണ്ട് എം ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓട്ടോമാറ്റ എൽ ടുവിന് വേണ്ടി ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഓട്ടോമാറ്റീനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയൊരു ഓട്ടോമാറ്റ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് മീൻസ് എൽ വൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എൽ ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ടെണ്ടർ എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ഇതിലാത്ത തന്നെ വരുന്ന അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇഫ് എൽ ഇസ് എ റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ദെൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എൽ ഡാഷ് ഇസ് എഗെയിൻ റെഗുലർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു റെഗുലർ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാംഗ്വേജും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും റെഗുലർ തന്നെയായിരിക്കും ദ സപ്പോസിങ് ദാറ്റ് എൽ ഇസ് എ ലാംഗ്വേജ് ദെൻ എൽ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് സിഗ്മ സ്റ്റാർ മൈനസ് എൽ അതാണ് ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കാണിക്കുവാണ് സപ്പോസ് ചെയ്യാം എ സ്റ്റാർ ആണ് എൻ്റെ എൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ ഓക്കെ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്റ്റാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുവാണ് മൈ സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സിഗ്മ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് പറയും മീനിങ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ മൈനസ് എൽ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കരുത് ഇനിയും ആവശ്യമുള്ളതാണത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ മൈനസ് എൽ ഈ എൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് മീനിങ് എൽ അല്ലാത്ത എല്ലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതല്ല എൽ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ പഠിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് അല്ലേ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ എൽ അല്ലാത്ത ബാക്കിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ഒ സിയിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് എങ്ങനെ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ സ്റ്റാർ മൈനസ് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സിഗ്മ സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് എല്ലിന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ബാക്കി എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ എൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സിഗ്മേന സ്റ്റാർ ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും സിഗ്മ സ്റ്റാർ മീൻസ് വാട്ട് എയുടെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലേ ഈ എയുടെ പല കോമ്പിനേഷൻസ് അതാണ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആകാം
L complement is equal to what? L complement is equal to sigma star minus L. Hmm? So if M is the finite automata for L, L in the end M and the machine machine then M dash can be obtained by L complement to M dash in the machine and the ambitum create ambitum. Other than the Cheda in the year, changing all final state to non-final state and all non-final state as final state. Okay. Now, we are going to say that we are going to say that we are going to say that all initial state is final and all final is initial. That is why we are going to say that we are going to say that we are going to say that all final state is non-final state. That is why we are going to say that all final state is final state. Initial is all final state. Final state is intermediate state. Intermediate state is non-final state. That's why we say all non-final state is final. Then we say initial state. Okay. Final is not the same. Final is not the same. Final is not the same. Then initial is final. Then it is final. That's why final is not the same. Non-final is not the same. Intermediate state. Okay, final is not the same state. So, if you want to do it, we will get it. That is the machine. If you want to do it, you can do it. If you want to do it, you can do it. Okay. So, the next operation is homomorphism. That is closed under regular. We don't have to do it. Homomorphism is not a substitution. Suppose, if you want to do a substitution of 0 and a, b, b, you want to do a substitution of 1 and b, you want to do a substitution of 1 and b, you want to do a substitution of 1 and b. 아아aus அப்பாங்கள் அணங்கள் reverse homomorphism நல்லைக்கு inverse homomorphism வைச்சு என்தை இருக்கிம் பிருத்தைச் சொன்னுல் இவ்வட நம்மல ஒரு digit இன் alphabet representation கொடுத்து reverse நும் வரையம் நம்மல நேரைத் திரிச்சு இந்த இவன H inverse A, B, B நும் வைச்சல் 0 ஆனு B, A நும் வைச்சல் 1 ஆனு அப்போ நம்மல inputல் B, A, A, B, 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 A, B, A நன்டாவு அதில் B, A நு A, B, B नுக்கு அண்ணுடுத்து 0 நுடுக்கும் B, A नுக்கு அண்ணுடுத்து 1 நுடுக்கும் B, A नுக்கு அண்ணுடுத்து 1 நுடுக்கும் அப்பு இனிக்கு output என்து விட்டும் 1, 0, 1, 1 உன்னும் இல்லா, homomorphismத்தின் input ஐட்டு கொடுத்த காரியையிருக்கு நமக்கு inverse homomorphismதில் output ஐட்டு விட்டுந்து எனிவே இ ரண்டு operationsும் எந்து தன்னேயான அத்தரக்கிறு important இல்லை பெஷ்ன இங்கள் essay அட்டு சொய்கனேங்கள் அது மோடு இங்களுடுத் தெய்தியால் நமக்கு நல்ல மார்க்கு கிட்டாமேண்டி பெட்டும் okay அப்போம் நம்மல இவ்விடன் இத்திரோம் operations ஆன நம்மல closed underல நம்மல நோக்கந்து என்ன வச்சு இத்திரோம் இதின்டை basicந்துவார் இத் Because, L in the language and L1 in the language and L2 in the language and L2 in the language and that is why I am automatically separated by the language and L1 union L2 in the language and I am automatically separated by 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 the language அங்கன பட்டும் என்ன ஒரப்பு உள்ளது உண்டு அண்ணம் நம்மலும் பரையின்து எந்து இப்பிருப்பர்டிஸ் எல்லாம் regular languageலு close ஆனந்து close standard 